எல்லாருக்கும் ஹாய் வெல்கம் பேக் டு அவர் கிக்கி தமிழ் சேனல் உலகம் முழுக்க பல நாடுகள்ல பல பல வைரஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க அதுக்கான மருந்தும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனா கொரோனா வைரஸ் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு பாதிப்பு கொடுக்குதுன்னு தெரியலங்க அப்படி என்னதான் இருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ்ல அறிவியலாளர்களை குழப்பத்துல ஏற்படுத்துற வகையில என்ன பண்ணுது இந்த கொரோனா வைரஸ் ஏன் மருந்துகளும் தடுப்பூசிகளும் கண்டுபிடிக்கிறதுல இருக்கிற சிரமம் என்ன மனித உடல்ல எப்படி இது அட்டாக் பண்ணுது தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் அழுத்துங்க அப்பதான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர்ல ஒஹா நகர்ல கொரோனா வைரஸ் பரவி வருதுன்னு சீனா வெளியிடுறாங்க இந்த வைரஸ் சார்ஸ் டூ வகையை சார்ந்தது இந்த வைரஸ் உண்டாக்குற நோய் பேர் தான் கோவிட் நைன்டீன் கொரோனாங்கிறது ஆல்ரெடி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு தெரிஞ்ச பேர் தான் அதில் ஒரு புது வகை வைரஸ் தான் இப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சரி ஃபஸ்ட்டு வைரஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் முழுமையாக உயிர் பெறாத ஒரு அரைகுறியான உயிரி தான் வைரஸ் ஒரு ஆர்என்ஏ அதாவது நம்ம செல்லில் ஜீன் சொல்கிற டிஎன்ஏ இருக்கிற மாதிரி வைரஸில் இருக்கிற ஒரு அரைகுறை வடிவம் தான் ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீனும் கொழுப்பும் சேர்ந்தது தான் அது மேலே உள்ள உரை நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோப்பு சானிடைசர் எல்லாம் அந்த வைரஸ் மேலே பட்டாலே அந்த வைரஸ் மேல் உரை உடஞ்சி அந்த வைரஸ் செத்துரும் அதனால தான் கையை நல்லா வாஷ் பண்ண சொல்கிறாங்க தென் அந்த வைரஸ் மேலே முட்கள் மாதிரி இருக்கும் இந்த முட்கள் வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற திசுக்கள் மேலே போய் ஒட்டிக்க தான் இந்த முட்கள் இருக்கு அந்த முட்கள் கூட அந்த புரதத்தால் ஆனது தான் சரி இந்த வைரஸை ஏன் ஒரு அரைகுறி உயிரி அப்படி சொல்கிறோம்னா இதனால் தனியாக வாழ முடியாது இது ஒரு முழுமையான ஒட்டுணி ஏதோ ஒரு உயிரோட செல்லுக்குள்ளே போய் அந்த செல்லுக்குள்ளே உள்ள திட திரவ பொருட்களை உணவை எடுத்துக்கிட்டு தான் பல வைரஸை உருவாக்குது செல்லுக்கு வெளியே சில மணி நேரமும் சில நாட்களால தான் இந்த வைரஸால் வாழ முடியும் இந்த வைரஸ் மூக்கு வாய் இல்லைன்னா கண்ணு வழியானாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு தொண்டை பகுதியை தான் தாக்குது இது தொண்டை பகுதியில் பெருகி தான் தொண்டை வழியோ இருமலும் வருது ஆல்ரெடி இந்த வைரஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே போய் எப்படி வேலை செய்யுது அதுக்கு நம்ம இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு தெளிவாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் பேஸ் பண்ணுற அதில் போய் பாருங்கள் சரி இந்த வைரஸை எதிர்த்து நம்ம இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் வேலை செய்யும் ஒரு வைரஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே தாக்கும் போது தான் நம்ம இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் அட்டாக் பண்ண தொடங்கும் இந்த அட்டாக்கோட சிம்டம்ஸ் தான் காய்ச்சல் நம்ம உடல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்ன பண்ணுனா பெரும்பாலான வைரஸுகள் அதிகப்படியான ஹீட்டை தாங்க முடியாததால் பாடியில் ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைரஸை கொள்ள முயற்சி பண்ணும் அதுதான் காய்ச்சல் இந்த காய்ச்சல் மூலமாகவும் கொரோனா வைரஸை கொண்டுரும் நம் உடல் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் ஒரு நேச்சுரலான டாக்டர்னு சொல்லலாம் வைரஸோ பாக்டியாவோ இல்லைனா வேற ஒரு நுண்ணுயிரியோ உடலுக்குள்ளே வந்த உடனே ரெண்டு வகையை டைப்ஸ் வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சு ஃபஸ்ட்டு நுண்ணுயிரி வெளியிடுற கெமிக்கல் செகண்டு அந்த நுண்ணுயிரியும் ஷேப்பு இந்த மாதிரி வெளியிலேருந்து ஒரு நுண்ணுயிரி நம்ம பாடிக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்ச உடனே நம்ம பிளட்டில் இருக்கிற வெள்ளை அணுக்கள் அந்த நுண்ணுயிரை தாக்கி கொள்ளும் பாக்டியாக்களும் வைரஸுகளையும் கொல்ல வெள்ளை அணுக்கள் அனுப்புகிற ஒரு வேலையாட்கள் தான் மேக்ரோபேஜ் நியூட்ரோஃபில்ஸ் இதையும் தாண்டி பாக்டியாக்களும் வைரஸுகளும் நம்ம பாடியை சேதப்படுத்த ஆரம்பித்தா அடுத்த கட்ட பாதுகாப்பு பலன்கள் வேலையில் இறங்கும் அதில் ஒன்று தான் இனோட் லாம்பாய் செல்கள் இந்த இனோட் லாம்பாய் செல்லோட ஒரு பிரிவு தான் டீக்கிலஸ் செல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வைரஸ் நம்ம செல்லை தாக்கி அது உள்ளே போய் உயிர் வாழுது இல்லையா அது போல் செல்களை இந்த டீக்கிலஸ் கண்டுபிடிச்சு அந்த உடல் செல்களை கொண்டு வெளியேற்றி திசுக்களை மேலும் மோசமடையாமல் பார்க்குறது தான் இதோட மெயின் ஒர்க்கே அது மட்டும் இல்லாமல் வைரஸுகளுக்கு இன்னும் உணவாகி கொண்டிருக்கும் செல்களின் எண்ணிக்கையை குறைப்பதும் இந்த டீக்லஸோட முக்கியமான வேலை அதே நேரத்தில் வெள்ளை அணுக்களால் அனுப்பப்பட்ட மேக்ரோபேஸும் நியூட்ரோஃபிலும் தடுக்க முடியாத வைரஸுகளை ஒழிச்சுக்கிட்டதுக்கு நாம் பாடி அனுப்புகிற ஒரு ஆயுதம் தான் பி செல்ஸ் இந்த பி செல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய செல்கள் இந்த செல்கள் என்ன பண்ணுன்னா வைரஸுகளோட உருவத்தை அடையாளம் கண்டு அது மேலே போய் ஒட்டிக்கிட்டு அப்படியே இழுத்துட்டு போய் லாம்நோட்ஸ் சொல்லக்கூடிய நின்ன நீர் சுரப்பிகளை வச்சு அங்கே சுரக்கிற கெமிக்கலை வச்சு வைரஸை கொள்ள முயற்சி பண்ணும் இப்படி இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அட் சேம் டைமில் தொண்டை பகுதி வந் வந்த கொரோனா வைரஸ் என்ன பண்ணுன்னா அடுத்ததாக அதோட டார்கெட் நுரையீரல் தான் நுரையீரலில் உச்சி வற்றலை பார்த்தீங்கன்னா மிக லேசாக பில்லியன் கணக்கில் ஆன எபித்தியல் செல்கள் தான் இந்த செல்களில் கொரோனா வைரஸ் ஒட்டிக்கிட்டு ஹோல்ட் பண்ணி தன்னோட ஆரணியவை உள்ளே நுழைக்கும் அந்த ஆரணியவை செல்
அந்த வெடிப்பில் இருந்து கிளம்புற லட்சக்கணக்கான வைரஸுகள் அடுத்தடுத்த செல்லுகளில் இது போல தாக்கி அழிச்சு பெருக்கும் பத்து நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரலில் பெரும்பாலான செல்லுகளில் இந்த வைரஸ் ஆக்கிரமிக்கும் என்னங்க தலை சுத்துதா பட் இதெல்லாம் நார்மல் தான் நம்ம இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் செல்கள் நுரையீரல்குள்ளே வந்து எதிர் தாக்குதல் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது தான் ரியல் ப்ராப்ளமே ஸ்டார்ட் ஆகுது மற்ற வைரஸ்லேருந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் இங்கே தான் மாறுபடுது இந்த கொரோனா வைரஸ் உடல் எதிர்ப்பு திரள் தாக்குதல் செய்யக்கூடிய செல்லுக்குள்ளே போய் அதையும் சேதப்படுத்தும் அதை மட்டும் இல்லாமல் அந்த செல்களுடைய ஜீன்களில் போய் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் அது என்ன குழப்பம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இம்யூனிட்டி சிஸ்டமில் ஒன்றோடு ஒன்று தகவலை பரிமாறிக்க சைட்டோகீன் என்று சொல்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் மூலமாக நம்ம உடலில் எதிர் தாக்குதல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற செல்களை கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் ஏற்பட்டதால் ஜீன்கள் பாதிக்கப்பட்டு சைட்டோகின் வந்து தகவலை அனுப்ப ஆரம்பிக்கும் வழக்கமாக தகவலை பரிமாற சைட்டோகின் குழப்பமானதால் நுரையீரலை தாக்க வரும் நீட்ரோஃபில் செல்கள் கொரோனா வைரஸுக்கு பதிலாக உடல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செல்களையே தாக்க ஆரம்பிக்கும் பாதிக்கப்பட்ட செல்கள் வந்துட்டு தற்கொலை செய்ய வச்சு மேலும் பரவாமல் இருக்கிற வேலை செய்கிற டீக்லஸ் செல்லையும் இது குழப்பிடும் இந்த டீக்லஸ் செல்லும் ஒழுங்காக செஞ்சுட்டு இருந்த ஒருக்க விட்டுட்டு நல்லா இருக்கிற நுரையீரல் செல்லையும் அழுக்க சொல்லி தகவல் வரும் இதனால நுரையீரல் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி அடுத்த கட்ட பாக்டீரியா தாக்குதல் நிமோனியா போன்ற தொற்றுகளை உண்டாக்கும் இப்போ தாங்க நிறைய மரணங்கள்லாம் ஏற்படுது இப்படி நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தியை உடலில் எதிராக திருப்பி விடுறதால தான் கொரோனா வைரஸ் மிகப்பெரிய கொடுமையான வைரஸாக இருக்குது சரி இந்த வைரஸ் அனுப்புற சைட்டகின்ஸ் வேதியியல் தகவலை வச்சு ஈஸியாக தடுப்பு மருந்து தடுக்கலாமேன்னு பார்த்தா இந்த கொரோனா வைரஸ் அனுப்புகிற சைட்டகின்னு சொல்லக்கூடிய வேதிய பொருள் எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரியே இருக்கிறதில்ல கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான வகையில் மாறி மாறி இருக்குது இதனால தான் டீக்லோஸ் செல்லும் பி செல்ஸும் இந்த வைரஸை சரியாக அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போகுது இதனால இந்த வைரஸுக்கு எதிராக தடுப்பூசியோ மருந்தோ கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்கிற பெரிய விஷயமாக இருக்குது இந்த வைரஸுக்கு எதிராக எந்த மருந்து வச்சு குணப்படுத்துறது என்கிற குழப்பத்தில் மருத்துவ உலகமே இருக்குங்க இவ்வளவு எக்ஸலண்டாக இந்த வைரஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளேயே போய் அதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீனையும் தயாரிச்சுக்கிட்டு நம்ம இம்யூனிட்டி சிஸ்டமை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டு அளவுக்கு ரொம்பவே இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கிறதால தான் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்குது அதனால இந்த வைரஸ் வராமல் பார்த்துக்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஸோ பி சேஃப் ஸ்டே ஹோம்